இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரை பெறுங்க ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் நாம இந்த கொரோனா தாக்குதலால் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் ஊரடங்கு முப்பதாவது நாள்ல நாம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் மருத்துவ ரீதியான நிறைய விஷயங்களை நாம முன்னெடுத்து இந்த ரேபிட் கிட் உள்ளிட்டான பல உபகரணங்களை வைத்து பிசிஆர் மூலமாக நிறைய சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க அதன் மூலமாக கண்டுபிடிப்புகள் யார் யாருக்கு தொற்று இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுன்னு தான் நான் படிச்சேன் இராணுவ மருத்துவர்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க குறிப்பிடுறீங்க மருத்துவ ரீதியாக இராணுவத்தை பயன்படுத்தி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆஹ் இப்ப இருக்கிற மருத்துவ நிலையை பொறுத்து ஏன் இராணுவ மருத்துவர்களை கொண்டு வரணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க அந்த நிலைக்கு ஏன் தள்ளப்பட்டிருக்கும் ஆ இது என்ன கருத்துன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப இன்றைக்கு வந்து கொரோனா தொற்று மிக அதிகமாக இந்தியாவில் பரவி கொண்டிருக்கிறது ஆஹ் இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னால நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்து தொற்று பரவல் வந்து கம்மியா இருக்க கூடிய இது வந்து முழு வெற்றி நம்ம சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து ஒரு ஹால்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த கொரோனா தொற்று பரவுவது ஹால்ட் பண்ணிருக்கோம் தற்காலிகமா தடுத்து நிறுத்திருக்கோம் முழுவதும் நம்ம எரடிகேட் பண்ணல இதுல வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்முடைய மருத்துவ பணியாளர்கள் சிவில் மெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் இவங்க தான் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க நாடு பூரா நான் வந்து ஏன் வந்து இராணுவ இதுல தலையிட வேண்டும் அதாவது இராணுவம் வந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் கொரோனா சிகிச்சை பணிகளில் உடனடியாக ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறேன் நன்றாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நான் இராணுவத்தை வந்து இப்போ தெருவில் இறங்கி பா பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தணும்னு நான் சொல்லலை அது வந்து போலீஸோட வேலை சட்ட ஒழுங்கை பராமரிக்கிறதுக்கு இராணுவத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை அதை நான் வந்து முழுவதுமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நான் சொல்லுவது வந்து மருத்துவ பணிகளுக்காக இராணுவத்தை இந்திய இராணுவத்தை வந்து நாம் இந்த பணிகளில் பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தில் வந்து மிக பெரிய அளவில் மிக எண்ணிக்கையில் அதாவது முப்படைகளிலும் கடற்படை விமானப்படை தரைப்படை மூன்றிலும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இன்ன பிற மருத்துவ பணியாளர்கள் அதாவது ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்வோம் என்றால் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் என்று சொல்வோம் அல்லவா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த பணியில வந்து நம்ம வந்து ஏன் வந்து ஈடுபடுத்தப்படணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வைரஸ் என்பது வந்து இதுவரையில் உலகம் கண்டிராத ஒரு வித்தியாசமான வைரஸாக இருக்கிறது முதல்ல வந்து இது ஒரு வழக்கமா வந்து போற வைரஸ் தான் நினைச்சாங்க ஏன்னா வந்து வைரஸ் என்பது காலந்தோறும் இருப்பது மனிதகுலம் தோன்றியதுல இருந்து வைரஸ் இருக்குது மனிதகுலம் இருக்கும் வரையில் வைரஸ் என்பது இருக்கு சில வைரஸ்கள் தான் கடந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்திருக்கிறது அந்த மாதிரி நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய ஒரு பேரழிவாக இந்த கொரோனா வைரஸ் என்று வந்திருக்கிறது இந்த பணியில வந்து இன்னைக்கு வந்து உலகம் முழுவதும் பல லட்சக்கணக்கான மருத்துவர்கள் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம ஏன் வந்து மருத்துவ இராணுவ மருத்துவர்களை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா இராணுவ மருத்துவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல எண்ணிக்கையில இருக்காங்க அந்த செவிலியர்களும் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இருக்காங்க ஆஹ் இராணுவத்துக்கு வந்து நிறைய மருத்துவமனைகள் இருக்குது அதாவது பெரிய மருத்துவமனைகள் சிறிய மருத்துவமனைகள் என்று நாடு முழுவதும் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்திய இராணுவத்துக்கு வந்து காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இராணுவ மருத்துவ இராணுவ மருத்துவ மனைகள் இருக்கின்றன அவர்களுடைய அனுபவமும் வந்து மிகவும் செறிவானது ஆழ்வமானது மூன்றாவது வந்து இந்த டெஸ்டிங் லெபாரட்டரியில நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா ஆய்வகங்கள்ல வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வசதியும் வந்து இராணுவத்துக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது இன்னொன்னு வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ட்ரக்ஸ் மிகப்பெரிய இராணுவ வாகனங்கள் ஷிப்ஸ் கப்பல்கள் இவையெல்லாமும் வந்து இந்திய இராணுவத்திடம் இருக்கின்றன இன்ஜினியரிங் கார்ப்ஸ் சொல்லுவாங்க பொறியாளர்கள் இராணுவத்திடம் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் இந்த பணியில் நாம் ஈடுபடுத்துவது மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு லாபங்கள் என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த நோய் தற்று ப பரவுவதை வந்து கணிசமான அளவுக்கு நம்மால தடுக்க முடியும் இன்னைக்கு வந்து மருத்துவ பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் அதாவது சிவில் மருத்துவ பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் இராணுவம் அல்லாத சிவில் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய 
மத்திய மாநில அரசுகளின் மருத்துவர்கள் அந்த பணியாளர்கள் அந்த பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை இந்த பேராபத்தை தடுப்பதற்கு போதிய அளவில் இல்லை ஆகவே இந்த இடத்தில் ராணுவம் வந்து சேருவது என்பது வந்து அந்த தொற்று பரவுவதையும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குணப்படுத்துவதிலும் தொற்றை கண்டறிவதில் அவர்களுடைய ஆய்வகங்களை லெபாரட்டரிஸ் நாம் பயன்படுத்துவதிலும் மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை நமக்கு செய்ய முடியும் இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர்கள் வந்து அவங்க வந்து காலந்தோறும் வந்து அவங்க வந்து புதிய புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் நிறைய கண்டுபிடிப்புகளையும் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் அதுல ஏன்னா அவர்களுடைய அனுபவம் என்பது சிவில் மருத்துவர்களின் அனுபவத்தை விட சற்றே மாறானதாக பல விஷயங்களில் மருத்துவ விஷயங்களில் ஒரு இருந்திருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்ப நம்ம அந்த மூச்சு தொற்றால் பாதிக்கப்படுவது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டால் வரக்கூடிய அந்த பாதிப்பு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ரோம் ஏஆர்டிஎஸ் இந்த ஒரு மூச்சு திணறல் வியாதிக்கு வந்து வெண்டிலேட்டர்ஸ் பயன்படுத்தி நம்ம குணப்படுத்துறோம் இதை எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரின் பொழுது ராணுவ மருத்துவர்கள் தான் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா வந்து அதற்கு முன்னால் அது இல்லை அவங்க ராணுவத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலக போரில் பாதிக்கப்பட்ட நோய் போர் வீரர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பொழுது இந்த நோய் தொற்றால் பாதி இந்த மூச்சு திணறல் வியாதியால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் அதாவது மூச்சு திணறல் வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அதற்கு முன்பிருந்த சிகிச்சை முறைகள் பலனளிக்காமல் போகவே இவர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நோக்கி நகர்கிறார்கள் அதாவது எப்பயுமே வந்து தேவைதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிப்பின் தாய் என்று சொல்வார்கள் நெசசிட்டி இஸ் தி மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து ராணுவ மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்ததுதான் இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் இது வந்து இரண்டாம் உலக போர் அந்த மாதிரி இன்றைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்வதில் ராணுவ மருத்துவர்களை நாம் ஈடுபடுத்தும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல நன்மைகளில் ஒரு நன்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் இது வந்து வழிவகுக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கு சிவில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஓவர் ஸ்ட்ரெச் நம்ம பண்ணிட்டோம் இது ரொம்ப நாள் இது இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அவங்க தளர்வடைஞ்சிருவாங்க ஆகவே அவங்களோட அந்த ப்ரெஷரை ஈஸ் பண்றதுக்கு அவர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கும் ராணுவ மருத்துவர்களை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ராணுவத்தை இந்த பணியில் பயன்படுத்துவது என்பது மருத்துவ பணிக்காக மட்டும்தான் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிற பணிக்காக அல்ல மறுபடியும் அதை ஒரு துறை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அந்த பணியில் இந்த ராணுவ மருத்துவர்களுக்கும் ராணுவ பல ஆயிரக்கணக்கான ராணுவ மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க பல அதாவது வந்து பல ஸ்பெஷலிஸ்ட் உள்ள இருக்காங்க வெளியில தெரியாது அவர்களை நாம் உள்ள அழைச்சிட்டு வர்றதன் மூலமா வந்து காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்ப்பதற்கு வந்து அது ஒரு ஓரளவு அல்லது கணிசமான அளவு உதவும் நினைக்கிறேன்
எசென்சியல்ஸ் மருத்துவ அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்வது என்பதும் மருத்துவ சேவை என்பதும் முழுக்க முழுக்க வந்து சீன ராணுவத்தின் சீன ராணுவ மருத்துவர்களின் கட்டுப்பாட்டு பொருள் போனது அதனாலதான் அவங்களால அதை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது இந்த காரியத்தை தான் அவங்களுக்கு வந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இத்தாலி ஸ்பெயின் ஹங்கேரி லெபனான் மலேசியா பெரு உள்ளிட்ட பல நாடுகள் வந்து இன்றைக்கு வந்து ராணுவத்தை வந்து முழுவதுமாக வந்து இந்த பணியில் இறக்கி விட்டிருக்கிறார்கள் ராணுவத்தின் மிகப்பெரிய அளவில் ராணுவ மருத்துவர்கள் வந்து இந்த பணியில வந்து இறக்கிவிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுல நீங்க ஒன்று கேட்கலாம் அங்கெல்லாம் உயிரிழப்பு அதிகம் உண்மை இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால வந்து நாற்பது ஆயிரத்தை கடந்து விட்டது முதல்ல இத்தாலி தான் இருந்தது பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பதினாலாயிரம் பதினாயிரம் போச்சு அதாவது கொத்து கொத்தாக ட்ரக்ஸ்ல கொண்டு போய் மனித சடலங்களை வந்து புதைக்கிற பணியில் ஈடுபட்டாங்க சிகிச்சை கொடுக்கிற பணியில ஈடுபட்டாங்க நோய்வக இது ஆய்வகங்களை புது லெபாரட்டரிஸ்ல உண்டாவது ஈடுபட்டாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி ஸ்பெயின்லயும் கொத்து கொத்தா மனிதவர்களை எடுத்து கொண்டு போனார்கள் இப்ப நம்ம சொன்ன இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து உயிரிழப்பு அதிகம் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு இன்னும் உயிரிழப்பு வரல ஆனாலும் ராணுவத்தின் வருகை என்பது வந்து இன்றைக்கு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் பேருதவியாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆய்வகங்கள் சொல்லும்போது இந்த தடுப்பூசி கண்டுபிடிப்பதற்கான பல வேலைகள் நடந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த பல பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து பல தனியார் அமைப்புகளும் மருத்துவ ஆய்வகங்களும் அரசு ஆய்வகங்களும் இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான அந்த வேக்சின் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டு அதுல வந்து இராணுவ ஆய்வகங்களும் உலகின் பல நாடுகளிலும் வந்து இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க இந்திய ராணுவத்திலும் வந்து அந்த ஆய்வகங்கள்ல வந்து இந்த பணிகள் வந்து முடுக்கிவிடப்பட்டிருப்பதா சொல்றாங்க அதுவே நீங்க இப்ப இப்படி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மும்பை நகரோட தாராவி இருக்கு இல்லையா தாராவில இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு பரவி வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வந்து கையை மீறி போயிட்டு இருக்கு தாராவில வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து தாராவியில வந்து மூணு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் மக்கள் வசிக்கிறாங்க அதாவது வந்து ஐநூறு பேருக்கு தான் ஒரு பொது கழிப்பறை இந்த மாதிரியான சூழல்கள் வரும்போது அவங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சு நோய் தொற்றுல இருந்து காப்பாத்துறது என்பது சிவில் மருத்துவர்களால் செய்வது என்பதை விட ராணுவ மருத்துவர்களால் அதை செய்வது என்பது சற்று கூடுதலான லாபம் தருவதாகவும் இருக்கும் என்று பரவலாக ஒரு கருதப்படுகிறது அதே நான் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க இந்த ராணுவத்தை வந்து நீங்க வந்து பயன்படுத்துவது என்பது உசிதமான இந்த நேரத்துக்கு அது சரியான தருணம் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல இந்தியா ராணுவத்தை வந்து இந்த பணிகளில் அதாவது வந்து கொரோனா தொற்றை தடுப்பதிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிகிச்சை அளிப்பதிலும் மருத்துவ பணிகளுக்காக இந்திய ராணுவத்தை வந்து பயன்படுத்தும் அந்த சூழல் வருமா அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா இல்ல சிவில் சமூகத்தில் இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏறக்குறைய அந்த முப்பது நாள் பணி அஹ் அதற்கு முன்னாடி இருந்த பணிகள் எல்லாம் அவங்க தளர்வே ஆயிடுவாங்க ரொம்ப அவங்களுக்கு அதிகப்படியான பிரஷர்களை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அதனால ராணுவ மருத்துவர்களை கொண்டு வரலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் தெரிவிக்கிறேன் இதுல ஏதேனும் அஹ் பாதகங்களும் இருக்கும் இல்ல சார் ஏன்னா ஏற்கனவே இவங்களை இப்ப பணியாற்றும் இந்த சிவில் சமூக மருத்துவர்களை நம்ம குறைச்சி மதிப்பிடுற மாதிரி பாத்திர முடியாதா அவங்களை அழைக்கிறோம் இல்ல அந்த அந்த நிலை வராது நிச்சயமாக அந்த நிலை வராது சிவில் மருத்துவர்களோட பணியை குறைத்து மதிப்பிடுறதாவோ ப்ரிஸ்டீஜ குறைச்சு மதிப்பிடுறதாவோ ஆகாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா சொல்ல போனீங்கன்னா ராணுவ மருத்துவர்கள் வந்து உள்ளே வருவது என்பதும் ராணுவம் வந்து பெரிய அளவில் இதில் பங்காற்ற ஆரம்பிப்பது என்பதும் அதாவது நீங்க நாடு பூரா இல்லாட்டியும் அட்லீஸ்ட் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்ல வந்து ராணுவம் வந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து நாடு முழுதா நீங்க செய்ய வேணாம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாராஷ்டிரா இப்ப நம்ம தாராபி சொன்னோம் குஜராத் குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்எஃப் வந்து பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் எல்லை பாதுகாப்பட படை என்பது அகமதாபாத்ல ரோட்ல வந்து இந்த லேண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணும் அதாவது எவனாவது லாக்டவுனை மீறி வந்தாலும் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி வேலையில இருக்காங்க ஆக்சுவல் மெடிக்கல் ஒர்க்ல வந்து ஈடுபடுத்தப்படல இதுல வந்து ராணுவ மருத்துவர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நிஜமா அதுல வந்து சிவில் மருத்துவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான ஈகோ பிரச்சனையோ அல்லது மற்ற பிரச்சனைகளோ வராது அந்த பிரச்சனை அந்த சிக்கல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா வேற ஒரு பிரச்சனைக்கு வாய்ப்பு இருக்காது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ராணுவ மருத்துவரை பெரிய அளவுல கொண்டு வரும் பொழுது நாட்டின் பாதுகாப்பில் வந்து காம்பிரமைஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வருமா அதாவது வந்து ராணுவ மருத்துவர்கள் மிகப்பெரிய அளவுல இங்க வர இந்த பணிகளுக்கு ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுவரை இந்திய அரசு அந்த முடிவை எடுக்கல ஒருவேளை 
நான்மெடிக்கல் ஸ்டாஃபும் கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அவர்களுக்கு இந்த தொற்று வரக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது அதற்கு அதற்கு அதற்கான ஆபத்து அதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி மூணு சோல்ஜர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நேரடியா இந்த பணியில ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்கள் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொரோனாக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட அமெரிக்க ராணுவத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள் அதில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் அல்லாத ராணுவ வீரர்கள் என்று ஒட்டுமொத்தமா அதில் பெரும்பாலானவர்கள் டாக்டர்ஸ் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த இந்த ஈரான்ல பாத்தீங்கன்னா ஈரானோட அந்த ரெவல்யூஷனரி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரெவல்யூஷனரி கார்டு குரூப் அவங்கள பலர் வந்து இதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு சாத்தியக்கூறு என்பது வந்து நம்ம ராணுவத்தை வந்து இந்த பணியில ஈடுபடுத்தும் பொழுது இருக்குது இப்ப அதுக்குதான் என்ன ஒரு வழி சொல்றாங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே வந்து இப்ப இந்திய ராணுவத்துல வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இந்திய ராணுவத்துல வந்து தரைப்படையின் எண்ணிக்கை என்பது பத்து லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கடற்படை ராணுவ விமானப்படை எல்லாம் சேர்ந்தால் பதினைந்து லட்சம் பேருக்கு மேல வரையா சொல்லக்கூடிய பெரிய கூட கூட இருக்கு இதுல நீங்க வந்து மொத்தமா கொண்டு வந்து எல்லாரையும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினரை அதாவது வந்து ராணுவம் வந்து திடீரென்று தாக்குதல்கள் எல்லைப்புறத்தில் வந்தாலும் கூட இந்தியாவால் அதை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்கின்ற நிலையில் ஒரு பரீட்சார்த்த முறையிலாவது ஒரு 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 குரூப் ஒரு சில நூறு மருத்துவர்களை அல்லது சில ஆயிரம் மருத்துவர்களை வந்து இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தலாம் அதற்கு வந்து சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அதை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏன் கேட்டீங்கன்னா அது வந்து நாட்டோட பாதுகாப்பையும் நம்ம ஒரு பக்கம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் அதே நேரத்தில் இவங்க வெறுமனே பேரக்ஸ்ல மட்டுமே இல்லாம நாடு இவ்வளவு பெரிய சிக்கலை சந்திக்கும் பொழுது ராணுவம் வந்து அதை வந்து ராணுவத்தின் வேலை என்பது எல்லைக்கு எல்லைகளை காப்பாற்றி எதிரிகளிடமிருந்து நாட்டை காப்பாற்றுவது மட்டுமல்ல அந்த அந்த நாட்டின் அந்தந்த ராணுவம் அந்தந்த நாட்டின் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள்ல அல்லது வந்து நாட்டுக்கு உள்ள வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரிடர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுல பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வல்லமையும் வந்து கடமையும் வந்து ராணுவத்துக்கு இருக்கு ரெண்டாவது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒன்று வந்து நம்ம கணிசமான அளவு எடுக்க வேணாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினரை பணியில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ மருத்துவர்கள் இருக்கலாம் இன்னொன்று ராணுவத்துல வந்து ஒரு ராணுவ சட்டங்களின் படி ஓய்வு பெற்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஓய்வு பெற்றவர்களை திரும்ப பணி கழைக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் அரசுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி இப்ப ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ள ஓய்வு பெற்ற ராணுவ மருத்துவர்கள் இருப்பாங்க ராணுவ செவிலியர்கள் இருப்பாங்க ராணுவ பேராமிலிட்ரி ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ஓய்வு பெற்றாங்க பாத்தீங்களா அதுல எவ்வளவு பேர் வில்லிங்கா இருக்காங்களோ எவ்வளவு பேர் தேவையோ அவங்களும் நம்ம மொத்தமா அழைக்கலாம் இப்ப பணியில இருக்கக்கூடியவங்கள வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தினரை வந்து அழைக்கலாம் இவர்களை வைத்து இந்த பணியை வந்து நம்ம செய்யலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து நான் ப பலரிடம் பேசியதில் இருந்தும் நான் சிலர் சில கட்டுரைகளை படித்ததில் இருந்தும் எனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஒரு பத்திரிகையாளனாக எனக்கு தோன்றக்கூடிய ஒரு எண்ணம் என்பது ராணுவ மருத்துவர்களை அதாவது ராணுவத்தை கொரோனா கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கொரோனாவை குணப்படுத்தக்கூடிய பணிகளுக்கு இந்திய ராணுவத்தை நாம் அழைக்க வேண்டிய காலகட்டம் வந்து விட்டது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எக்கானமிஸ்ட் உலகின் நம்பர் ஒன் பத்திரிகையான எக்கானமிஸ்ட் வந்து கடந்த மூன்று நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா எழுதிய கட்டுரையில ராணுவ மருத்துவர்களின் உதவி இல்லாமல் அதாவது ராணுவத்தோட உதவி இல்லாம இந்த நோய் தொற்றை அதிகமாக சந்தித்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் அது அமெரிக்கா போன்ற வளரும் நாடுகளாக இருந்தாலும் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளாக இருந்தாலும் அவர்களால் சமாளிக்க முடியாது என்ற ஒரு கட்டுரையை அது வந்து எழுதியிருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்முடைய கப்பற்படைய வந்து நீங்க வந்து கப்பல்களை போர் கப்பல்களை வந்து டெம்பரரி ஹாஸ்பிட்டலா மாத்திடலாம் அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகரிலையும் நியூயார்க்லயும் ரெண்டு போர் கப்பல்கள் வந்து கொரோனாவுக்காக மட்டுமே கொரோனா நோயாளிகளை சிகிச்சை கொடுப்பதற்காக மட்டுமே ரெண்டுமே வந்து தலா அறுநூறு பெட் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெண்டுமே ஷிப்ஸ் நேரல் ஷிப்ஸ் கடற்படை கப்பல்கள் அவற்றை வந்து மருத்துவமனைகளா மாத்திருக்காங்க ஆக இந்த பின்புலத்தில் பார்க்கும் பொழுது இப்போ நான் சொல்ல அத்தனை விஷயங்களையும் வைத்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அஹ் இந்திய ராணுவத்தை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அழைக்க வேண்டிய காலகட்டம் வந்துடுச்சு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்னு இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா அது வந்து இன்னைக்கு ராணுவத்தோட அந்த தினசரி பயிற்சிகளையே வந்து பாதித்திருக்கிறது தினமும் வந்து காலையில உங்களுக்கு தெரியும் முந்நூறு சோல்ஜர்ஸ் நானூறு சோல்ஜர்ஸ் நிலைமை இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அது நூற
கூட்டு ராணுவ பயிற்சிகள் எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கெல்லாம் மனிதர்கள் கூடுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த வியாதி கூட்டமாக கூடுவது என்பது தெருவில் நாலு பேர் கூட்டினா அது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை ஆனா அது ராணுவத்தில் நூறு பேர் ஐநூறு பேரோ தினமும் அந்த பயிற்சி பண்றாங்கன்னா அந்த டெய்லி மார்னிங் ட்ரில் அது ஸ்டாப் உண்டு அப்புறம் அந்த ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் சொல்லக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான அல்லது நூற்றுக்கணக்கான ராணுவ வீரர்கள் கடற்படை வீரர்கள் ஒன்றாக பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அது எல்லாமே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது கொரோனா என்பது மனித குலத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களின் பாதித்திருக்க சூழலில் ராணுவத்தையும் அது எப்படி பாதித்திருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நாம் பேசிய கருத்தை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புவது என்றால் இன்றைக்கு பணியில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ மருத்துவர்கள் அதில் ஒரு 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 சில ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் தான் எனக்கு எண்ணிக்கை அளவில் தெரியல பட் கண்டிப்பா வந்து அது ஒரு சில ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவர்களாக தேவைப்படுகிறார்கள் பணியில் இருக்கக்கூடிய சில ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவ அல்லது மருத்துவர்கள் அல்லது பல நூற்றுக்கணக்கான மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஓய்வு பெற்றவர்களில் கணிசமான மருத்துவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அவர்களை வரவழைத்து இந்த பணியில் ஈடுபடுத்துவது என்பது காலத்தின் கட்டாயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதான் சார் ராணுவ மருத்துவர்களை பயன்படுத்தலாம்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்திய அரசு இதில் ஏதேனும் ஒரு ஆலோசனையில் இருக்கிறதாவோ இத பத்தி யோசிக்கிறதா ஏதாவது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது இல்ல சார் எனக்கு அதுல வந்து அதாவது வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அரசு வந்து ராணுவ மருத்துவர்களை வந்து இந்த பணியில ஈடுபடுத்த போறாங்க அதாவது ராணுவத்தை இந்த பணியில பெரிய அளவில் ஈடுபடுத்த போறாங்க என்பதற்கான தகவல்கள் வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் எதுவும் வரல ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ராணுவம் பல இடங்கள்ல இன்னைக்கு குவாரண்டைன்ஸ் முகாம்களை ஏற்படுத்தியிருக்கு பல இடங்கள்ல ஏற்படுத்தி அவங்க தயார் நிலையில தான் நிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க உத்தரவு கிடைத்தால் எந்த நேரமும் அவங்க வந்து நாற்பத்தி எட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் களத்தில் இறங்கக்கூடிய அளவுக்கு ராணுவத்தின் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃபும் முக்கியமான பகுதிகளில் அதாவது இந்தியாவோட நான்கு முக்கியமான பகுதிகளில் பூகால ரீதியாக முக்கியமான பகுதிகளில் அவர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குவாரண்டைன் பெசிலிட்டிஸ் அதாவது வந்து ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் ஒருவேளை வந்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய அந்த குவாரண்டைன் பெசிலிட்டிஸையும் அவங்க ராணுவம் வந்து தயார் நிலையில் தான் வைத்திருக்கிறது இன்னொன்று இந்த கம்யூனிட்டி கிச்சன் நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெரிய அளவில் உணவற்றவர்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கறது அந்த கம்யூனிட்டி கிச்சன்ஸையும் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேர நோட்டீஸ்ல வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஏற்படுத்துவதற்கான அனைத்து முய அனைத்து ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டு இந்திய ராணுவம் வந்து முழு அளவில் தயார் நிலையில் தான் இருக்கிறது ஆனா அரசு வந்து என்ன முடிவு எடுக்க போகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஆனா என்னுடைய கணிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நிலை தொடர்ந்தால் இப்ப நீங்க ஒன்னு கவனிக்கணும் அதாவது வந்து இந்த கடந்த நாலஞ்சு நாளா வந்திருக்க ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத் வந்து ஒரு முக்கியமான ஹாட் ஸ்பாட்டா மாறிட்டு இருக்கு அதாவது ஏழாவது இடத்துல இருந்த குஜராத் வந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு ஏன்னு தெரியல மகாராஷ்டிரா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து ஆஹ் பாம்பே மும்பை மாநகரத்துல மிகப்பெரிய பாதிப்பு தாராவி நம்ம சொன்ன மாதிரி அது வந்து மூணு சதுர கிலோமீட்டர்ல எட்டு லட்சம் பேர் இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க மும்பைல வந்து வரக்கூடிய கேசஸ் வந்து மகாராஷ்டிராவோட கேசஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இப்ப நூறு பேர் மகாராஷ்டிரால பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா அதுல நாப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து மரா மும்பைல இருந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க தாராவியோட பங்களிப்பு அது அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி வந்து நாக்பூரும் வந்து கடுமையா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடமா இருக்குது பூனாவும் பாதிக்கப்பட்டமா இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத் வந்து பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா குஜராத்ல வந்து இந்த நோய் தொற்றை கண்டுபிடித்த நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் இறந்து போபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரெண்ட் இந்தியாவில குஜராத்ல அதிகமா இருக்கு இப்ப நீங்க கேரளால பாத்தீங்கன்னா நோய் தொற்று அதிகமா இருக்குது ஆனா இறந்து போவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தமிழ்நாட்டோட அங்க இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை இன்னும் சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் இருக்கு ஐ திங்க் மூணோ அல்லது நாலோ தான் இருக்குது ஆகவே இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலா ஒரு வியூ கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இது வந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பேரழிவு சர்வதேச சமூகமே தலங்கி நின்று கொண்டிருக்கிறது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா வந்து அட் சம் ஸ்டேஜ் ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல வந்து ராணுவத்தின் உதவியை ராணுவ மருத்துவர்களின் உதவியை நாட வேண்டிய சூழல் இந்திய அரசு கண்டிப்பா ஒரு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பேசுனது போல வந்து குஜராத் வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டா உருவாக்கி கொண்டிருப்பது என்பது இன்று ஒரு கவலை தரக்கூடிய விஷயம் மகாராஷ்டிரா வந்து நம்ம பார்த்தோம் தாராவி மும்பை வந்து உங்களுக்கு வந்து மகாராஷ்டிரால வரக்கூடிய கேசஸ்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து மும்பைல இருந்து வருது மும்பை நகரமும் புனே நாக்பூரும்
சார் மருத்துவ ரீதியாக ராணுவத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை சரியான நேரம் சரியான தருணம் இப்ப செய்யலாம்னு சொல்றீங்க ஆனா சட்டம் ஒழுங்கு ரீதியா ராணுவத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் ஏற்படாது மக்கள் ஊரடங்கு ஒத்துழைப்பு இந்த அளவுக்கு முப்பது நாள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் எத்தனை நாட்கள் ஊரடங்கா இருந்தாலும் மக்கள் உயிர் பயத்தின் அடிப்படையில வீடுகள்ல முடங்கி இருப்பாங்க மருத்துவ ரீதியாக ராணுவத்தை கட்டாயம் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்த வேண்டிய தருணம் இது அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இத யாருடைய காதுகளுக்கு எட்டணுமோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் மிக்க நன்றி இணைப்பில் வந்து நிறைய தகவல்கள் கொடுத்தீங்க நன்றி திரு மணி சார் நன்றி மாதேஷ்